మియామని ముందుగా బులెటిన్ హెడ్ లైన్స్ నూజివేడు పంచాయతీరాజ్ ప్రభుత్వ అతిథి గృహంలో కాంట్రాక్టర్లతో వసూళ్ల భేటీలు మీడియాకి చిక్కిన అధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల జీవన విధానాన్ని ఒక్క జీవోతో నాశనం చేయడానికి పూనుకున్నారని ఆరోపించిన మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఒకే కుటుంబాన్ని పగబట్టిన పాము ఒకే నెలలో ఆరు సార్లు పాము కాటుకు గురైన వైనం నూచివేడు ప్రభుత్వ అతిథి గృహంలో డివిజనల్ పంచాయతీ రాజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ ఈ మద్యం బాటిళ్లతో ప్రభుత్వ అధికారులు పట్టుబడిన వైనం కలకలం రేగింది దీనిపై మీడియా ప్రతినిధులు రాకతో కార్యాలయంలో ఉన్న వ్యక్తులు హడావిడిగా పరుగులు పెట్టారు మీడియా రాకతో బాత్రూంలోకి పరుగులు పెట్టి ప్రభుత్వ అధికారి దాక్కున్నారు ఓ కాంట్రాక్టరుతో కుమ్మక్కై బిల్లుల విషయంలో పంచాయతీ రాజ్ గెస్ట్ హౌస్ లో అధికారులు మద్యం సేవిస్తున్నట్లు సమాచారం దీనిపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాలి ఉంది అంతేగాని నథింగ్ లైక్ దాట్ అట్లాగూ ఒకటి అట్లా ఏం కాదు మీరు ఎవరు చెప్పండి కాదండి మీరు మీరు గెస్ట్ హౌస్ లో మందు కొడుతున్నారు మీరేం చేస్తున్నారండి అసలు మీరు 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 ఎవరు మీరు ఇప్పుడు ఇది ఈ గారు విశ్రాంతి కాదు మీరేం చేస్తున్నారు వస్తుంటే కూర్చొని భోజనం చేయమని చెప్పాము కాసేపు కూర్చుని అంతే కానీ నథింగ్ నథింగ్ లైక్ దట్ ఇక మీరు మీరు ఎంక్వైరీ చేసుకోండి కావాల్సి ఉంటే నేను వాళ్ళు వస్తే కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నాము వాళ్ళు వస్తే పొరపాటు పొరపాటు మీరు ఎవరు చెప్పారో రాంగ్ చెప్పారు బ్రదర్ ఎంక్వైరీ చేసుకోండి సార్ మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ మందు తాగటం మంచి కాదు కాదు మీరు ఊరు కూర్చున్నాం వాళ్ళు వస్తే ఇదిగో ఈ తెచ్చుకో మరి ఆ బాటిల్ ఏంటి సార్ మీ పక్కన టేబుల్ మీద బాటిల్ ఏంటి సార్ ఒక మాట అండి ఒక మాట అండి నేను కూర్చుని వాళ్ళు వచ్చారు సరే భోజనం చేసుకోవచ్చు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల జీవన విధానాన్ని ఒక్క జీవోతో నాశనం చేయడానికి పూనుకున్నారని మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు చెరువుల సాగు చేసుకుని లక్షల మంది మత్స్యకారులు బ్రతుకుతున్నారని జీవో నంబర్ రెండు ద్వారా మత్స్యకారుల బ్రతుకులు చిన్నాభిన్నం చేసి బెచ్చగాళ్లుగా మార్చుతున్నారని మండిపడ్డారు కేవలం ఇది ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ గా చూడాలని దీని ద్వారా మేలు జరుగుతుంది అని చెబుతున్నారని ప్రజలు మోసం చేయడానికి పూనుకున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు జీవో రెండు రద్దు చేసే వరకు పోరాటం కొనసాగుతుందని కొల్లు రవీంద్ర స్పష్టం చేశారు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే ఈ జియో నెంబర్ రెండు వందల పదిహేడు ద్వారా అనాదిగా ఈ సృష్టి పుట్టిన దగ్గర నుంచి హక్కుగా ఉన్నటువంటి చెరువులని 
ఇవాళ మత్స్యకారులకి చెందకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆన్లైన్ టెండర్ విధానం పెట్టి దాని ద్వారా దళారులతో వైసీపీ నాయకులు పరం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ జీవోని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ జీవో వల్ల దాదాపు ఈ రాష్ట్రంలో సుమారుగా ఒక ఐదు వేల సొసైటీలు ఉన్నాయి మత్స్య సహకార సంఘాలు ఉన్నాయి ఈ ఐదు వేల సహకార సంఘాల్లో లక్షలాది మంది మత్స్యకారులు జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నారు కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తూ ఉన్నాయి ఈరోజు అటువంటి మత్స్యకారుల్ని రోడ్డును పాలు చేసే విధంగా భిక్షగాళ్ళుగా మార్చే విధంగా ఈ ప్రభుత్వ చెప్పు చేతల్లో పెట్టుకునే ఉద్దేశంతో ఈ జీవోని తీసుకురావడం జరిగింది దీని మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా పెద్ద ఎత్తున మత్స్యకారుల ఆందోళన ప్రారంభమైంది కానీ ఈ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు ఇవాళ అన్ని పక్షాలు కూడా దీనికి మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నాయి మరి దానిలో భాగంగా జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ అని కూడా ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ ప్రభుత్వానికి మరింత ఒత్తిడి పెంచాలనే ఉద్దేశంతో మత్స్యకార హోరు అనే కార్యక్రమాన్ని నిరసన కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం మీద జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీకి మద్దతుగా దాదాపు అన్ని పక్షాలు సిపిఐ సిపిఎం తెలుగుదేశం జనసేన దాదాపు అన్ని పక్షాలు కూడా మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నాయి అలాగే అన్ని మత్స్యకార సంఘాల సభ్యులు ఇంకా మత్స్యకార సంఘాలు వీటన్నిటి కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు విశాఖ జిల్లాలో ఘోర విషాదం చోట చేసుకుంది సత్యం కూడలిలో లారీ టూ వీలర్ ఢీకొనడంతో ఒక విద్యార్థిని అక్కడికక్కడి మృతి చెందింది మృతురాలు సింధ్యా సమంతనీయగా తెలుస్తోంది తండ్రి ఢిల్లీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది నాలుగో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ లో పోలీసులు లారీ డ్రైవర్ ను అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా రామచంద్రాపురం నియోజకవర్గం విద్యుత్ బ్లడ్ డోనర్స్ మరియు వాలంటరీ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో రాజమహేంద్రవరం సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ టీవీఎస్ఎన్ మూర్తి రామచంద్రాపురం డివిజనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ దాట్ల శ్రీధర్ వర్మ అధ్యక్షతన తలసేమియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న పిల్లలకు రక్తం అందుబాటులో ఉండాలని ఎన్విఆర్ ఫంక్షన్ హాల్లో ఉచిత రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా టీవీఎస్ఎన్ మూర్తి మరియు దాట్ల శ్రీధర్ వర్మ మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం విద్యుత్ ఉద్యోగుల ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని విద్యుత్ ఉద్యోగులు ఇరవై గంటల పని ఒత్తిడితో అనారోగ్యానికి ఎక్కువగా గురవుతున్నారని తెలిపారు ఈ నేపథ్యంలో కిమ్స్ హాస్పిటల్ ద్వారా ఉచిత వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని ఏమైనా అనారోగ్య కారణాలు ఉంటే ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకునే విధంగా ఉచిత వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేయించమని అన్నారు కావున విద్యుత్ ఉద్యోగులు అందరూ ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గాదంశెట్టి శ్రీదేవి శ్రీధర్ ఏడేయి రామారావు ఏవో శ్రీనివాస్ రెడ్డి విద్యుత్ ఉద్యోగులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన రామచంద్రపురం సిబ్బంది మొత్తానికి నా అభినందన ఎందుకంటే ఎందుకంటే డిపార్ట్మెంట్ పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎంతో ఒత్తిడితో ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా పనిచేయవలసిన అవసరం ఉంది అలాగే మేము కూడా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాం ఇందులో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా టెన్షన్ పడతా ఉంటాం కాబట్టి వాళ్ళకి వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం కూడా సమయం ఉండదు దానివల్ల చాలామంది సరైన టైంలో వైద్యం అందక అస్వస్థ గురవుతూ ఉంటారు అందులో భాగంగా మరి ఇవాళ రాంచంద్రపురం డిజిన్ వారు మరి డిఈ గారు ఆధ్వర్యంలో ఒక మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ప్రతి ఉద్యోగి కూడా ప్రతి సిబ్బంది కూడా మరి వాళ్ళ వైద్యం పరీక్షలు నిర్వహించుకోవడం ద్వారా వాళ్ళకి ఏమన్నా మెడికల్గా ట్రీట్మెంట్ చేయవలసిన అవసరం ఉన్నా లేకపోతే ఏమన్నా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నా మరి వాళ్ళందరూ పొందగలరు దానివల్ల రాబోయే కాలంలో ఏమన్నా వైద్య ఇబ్బందులు కలగకుండా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది 
நாம் பார்க்கிறேன் பார்க்கும் ஒரு 
ఈ గుత్కాలు ఇవి అవుతున్నాయి అది కూడా కేసులు కడుతున్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో పద పదహైదు కేసులు కడతాయి అన్నిటిని కూడా కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది మహిళల భద్రత విషయంలో దిశ యాప్ పై అవగాహన కల్పిస్తూ దిశ విశాఖ జిల్లా సబ్బవరం మండలం తవ్వవానిపాలెం గ్రామంలో పరదేశీ మంబ పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ పండుగ సందర్భంగా జిల్లా స్థాయి గుర్ర పందాల పోటీలను సంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని గోకం శ్రీనివాస్ తెలిపారు అలానే ఈ సంస్కృత కార్యక్రమంలో భాగంగా ముఖ్య అతిథిగా హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ సింగర్ గీతామాధురి పాల్గొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు చెక్కాకుల వెంకట్రావు గ్రామ సర్పంచ్ స్వామినాయుడు బోకం రామనాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరి మండలం డోర్న కంబాల పంచాయతీకి చెందిన వెంకటేష్ వెంకటమ్మ వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు వీరికి కుమారుడు జగదీష్ తో పాటు ఓ వృద్ధుడు కూడా అక్కడే ఉంటున్నారు ఆ కుటుంబం గ్రామానికి చివర కొండ కింద ఉండడంతో పాముల బెడద ఎక్కువైంది గత నెలలో వెంకటేష్ వెంకటమ్మ జగదీష్ లను రెండేసార్లు పాము కాటేసింది స్థానికులు సకాలంలో స్పందించి వన్ ఎయిట్ కు కాల్ చేయడంతో ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డారు హాస్పిటల్ నుండి డిశ్చార్జ్ అయిన వెంకటమ్మ జగదీష్ లను పదిహేను రోజులు మునుపు తెల్లవారుజామున మళ్లీ పాము కాటేసింది మళ్లీ వన్ ఎయిట్ లో తిరుపతి రియో ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు వరుస పాము కాట్లకు భయపడిన కుటుంబ సభ్యులను పక్కనే మరొక అద్దె ఇంట్లో కాపురం ఉంటున్నారు ఆయన పాము పగపట్టినట్లుగా శనివారం అర్ధరాత్రి అదే కుటుంబానికి చెందిన జగదీష్ ను మళ్లీ కాటేసింది హుటాహుటిన ఆటోలో చంద్రగిరి ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు పరిస్థితి విషమించడంతో తిరుపతి రియో ఆసుపత్రికి తరలించారు ఈ వరుస ఘటనలతో గ్రామస్తులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు పాముల బెడద నుంచి గ్రామస్తులను కాపాడాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు
మాజీ తానా యుఎస్ఏ అధ్యక్షులు నన్నపనేని మోహన్ రావుకి గాజువక డెబ్బై ఆరవ వార్డు నడుపూరు గ్రామంలో తాటికొండ అచ్యుత్ ఆధ్వర్యంలో కృతజ్ఞత సభ ఏర్పాటు చేశారు తాటికొండ వరప్రసాద్ కుమారుడు తాటికొండ సాయి అవినాష్ కెనడా అమెరికా దేశ సరిహద్దుల్లో ఇటీవల ప్రమాదవశాత్తు మరణించడం జరిగింది అవినాష్ పార్థివ దేహాన్ని స్వదేశం పంపించడానికి మోహన్ రావు టీమ్ ఎయిట్ ద్వారా కృషి చేశారు ఈ నేపథ్యంలో నన్నపనేని మోహన్ రావుకి తాటికొండ అచ్యుత్ వరప్రసాద్ వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎంతగానో రుణపడి ఉంటామని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో నన్నపనేరి మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ తాను ఒక సాంస్కృతిక సంస్థ రెండు వేల ఏడులో కోసాధికారిక తాను గెలుపొందడం జరిగిందని సుమారు వెయ్యికి పైగా మృతదేహాలను భారతదేశం పంపడం జరిగిందని తెలిపారు టీమ్ ఎయిడ్ వంద అసోసియేషన్ గా ఏర్పడి ఇరవై ఐదు దేశాలలో రెండు వందల మంది నెంబర్లుగా ఉన్నారని అమెరికాలో భారతీయులచే ఏర్పాటు చేసిన సంఘాలు సుమారు ఎనిమిది వేలు ఉన్నాయని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో డెబ్బై ఆరవ వార్డు ఇన్ఛార్జ్ దొడ్డి రమణ నీరుకొండ రామచంద్రారావు నక్క రమణ మాతుపూడి పరదేశి మంత్రి రాజశేఖర్ టి రాంబాబు పులి రమణారెడ్డి మంత్రి మంజుల తాటికొండ జగదీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆ టీమ్ ఏడు ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేస్తుంది దరిదాపుగా ఒక వంద అసోసియేషన్ వరల్డ్ మలయాళీ ఫెడరేషన్ పంజాబీ చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఉత్తరప్రదేశ్ మంచి మరాఠీ మండలం గుజరాతీ మంచి ఇటువంటి దరిదాపుగా ఎనభై నుంచి వంద దాకా పెద్ద పెద్ద సంఘాలందరినీ కలుపుకొని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు మీరు చేయండి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు మన భారతీయులకి మనం అండగా ఒక యునైటెడ్ గా ఒకే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఉండాలి ఉద్దేశంతో టీమ్ ఎయిడ్ అనేది స్థాపించాం ఆ టీమ్ ఎయిడ్ ఈ రోజు ఏ స్థాయికి వెళ్ళిందంటే నాకు ఇరవై ఐదు దేశాల్లో దరిదాపుగా మూడు వేల మంది డెడికేటెడ్ వాలంటీర్స్ ఉన్నారు దేర్ నాట్ మెంబర్స్ ఈ డెడికేటెడ్ మెంబర్స్ దర్ ట్రైన్ వాళ్ళు ఎవరన్నా ఒకళ్ళు చనిపోయినప్పుడు లేకపోతే ఒక యాక్సిడెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఒక మడ్డ జరిగినప్పుడు ఒక సూసైడ్ జరిగినప్పుడు లేకపోతే ఒక అనుకోని న్యాచురల్ డెత్ జరిగినప్పుడు ఆ కుటుంబానికి ఒక సొంత ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటూ ఇటు పక్క భారతదేశంలో కానీ విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ కుటుంబానికి అక్కడ ఎవరైతే ఆపద పాలయ్యారో వాళ్ళకి మధ్య ఒక వారధిగా ఉంటూ మేము ఒక అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సంఘంగా ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఏర్పడడం జరిగింది ఎంతంటే ఈరోజు అమెరికాలో మన భారతీయులు స్థాపించిన సంస్థలు ఎనిమిది వేలు ఉన్నాయి ఎనిమిది వేల సంస్థలు అది చాలా మంది పేరు కోసం కానివ్వండి లేకపోతే మంచి పని చేసే మహా సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి ఏకల విద్యాలయ అక్షయ పాత్రలు అనేటువంటి మంచి మంచి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఈ కో సంఘాలు కానీ లేకపోతే ఎవరి కాళ్ళు ఏదో ఒక తానా తుందానా అని చెప్పి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి డాన్స్ లో డ్రామా లేటానికి పెట్టుకుంటే సంఘాలు కానీ ఉన్నాయి కానీ టీమ్ ఎయిడ్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ రికగ్నైజ్డ్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మా న్యూయార్క్ కాన్సులేట్ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే మా మోహన్రావు <laughs> <laughs> ఎందుకంటే మనం విన్నాం చాలా మనం ఎక్కడి నుంచో పుట్టినటువంటి మదర్ తెలిస్ మన భారతదేశం వచ్చి సర్వీస్ చేస్తుంది అదేవిధంగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళినటువంటి మన భారతదేశం నుంచి అమెరికా వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి నిజంగా అక్కడ ఇతర ఓన్లీ కేవలం ఓన్లీ భారతీయులే కాకుండా ఇతర దేశాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎవరికన్నా ఇటువంటి సాయం కావాలంటే నిజంగా మోహన్ రావు గారు సాయం చేయడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఎవరి పని అవి చూసుకోవడం ఎవరి కుటంబ సభ్యులని చూసుకోవడం అన్నది ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆ విధంగా ఉన్నారు చాలా తక్కువగా ఒక అరుదుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్లో నిజంగా మోహన్ రావు గారు దాని ద్వారా ఉండడం చాలా గొప్ప విషయం ఎందుకంటే అటువంటి పరిస్థితుల్లో నిజంగా అమెరికా నుంచి మనకి సాయం చేయడం అంటే ఎవరో తెలియనటువంటి వ్యక్తి మన ప్రాంతానికి పరిచయం లేదు ఎటువంటి సంబంధాలు లేవు అటువంటి తరుణంలో ఆయన అక్కడ నుండి మనకి
ప్రజావేదిక కూల్చివేతతో వైసీపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడి వెయ్యి రోజుల విధ్వంస పాలనలో ఒక్క అభివృద్ధి పని చేయకపోగా టీడీపీ నాయకులపైన కేసులు టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించారని శ్రీకాకుళం నియోజకవర్గం మాజీ ఎమ్మెల్యే గుండా లక్ష్మీదేవి ఆరోపించారు కేఆ పరిశ్రమపై దాడి చేయగా దాని ఫలితంగా పదహారు అనుబంధ పరిశ్రమలు పొరుగు రాష్ట్రాలకు వెళ్లిపోయాయని తెలియజేశారు అదేవిధంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు వైసీపీ జెండా రంగులు ప్రభుత్వ ప్రకటనలకు అంబులెన్స్ కొనుగోలు ఇలా వేల కోట్లు ఖర్చు చేసి ఆర్థిక సంక్షోభం సృష్టించారని నియోజకవర్గాలలో శిలాపలకాలు తప్ప అభివృద్ధి శూన్యమని ఆమె మండిపడ్డారు అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పెట్టిన అన్నా క్యాంటీన్ల రద్దు చంద్రన్న బీమా రద్దు ఇలా ముప్పై నాలుగు టీడీపీ సంక్షేమ పథకాలను రద్దు చేయడం జరిగిందని ఇచ్చేది ఘోరంతా దోచేది కొండంతా అని పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెయ్యి రోజుల్లో వైసీపీ ప్రభుత్వ విధ్వంస పాలనను ప్రజలకు చేరవేయటానికి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఒక కార్యక్రమాన్ని పెట్టడం జరిగింది అందులో మొట్టమొదటిగా ప్రజలకు చేసింది ఏమిటి అంటే ఎక్కడైతే టీడీపీ కార్యకర్తలు నాయకులు ఉన్నారో వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టడం ప్రభుత్వాన్ని ఏదైనా అడిగితే వెంటనే వాళ్ళు డాక్టర్లైనా ఇంజనీర్లైనా లాయర్లైనా వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంపై దాడి చేసి విధ్వంస సృష్టించడం క్రియా మోటార్స్ మీద దాడి చేసి చేయటం వలన ఆరు అనుబంధ పరిశ్రమలు పదహారు అనుబంధ పరిశ్రమలు పొరుగు రాష్ట్రాలకు కూడా వెళ్ళిపోయిన సంగతి తెలియజేయాలని తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకోవటం జరిగింది తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఏవైతే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చేసినవి ఉన్నాయో కార్యక్రమాలు వాటికి ప్రారంభోత్సవాలు చేయడం వాటికి రంగులు వేయటం అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చేశారు విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచమని ఆ రోజు ప్రమాణ స్వీకారం రోజున చెప్పి ఈ రోజుకి ఆరు సార్లు విద్యుత్ ఛార్జీలు కూడా పెంచడం జరిగిందన్న విషయం ప్రతి సామాన్యునికి తెలుసు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో ఏదైతే చంద్రన్న కానుక చంద్రన్న పెళ్లి కానుక అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ అయితే ఐదు లక్షలు ఇచ్చేవారు చంద్రన్న భీమా పథకం కింద సహజంగా మరణిస్తే రెండు లక్షలు ఇచ్చేవారు ఈ కార్యక్రమాలన్నిటినీ ఈరోజు రద్దు చేయటం చేశారు ఏ కార్యక్రమం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో జరిగాయో అవన్నీ రద్దు చేయడంతోనే వాళ్ళు ఒక కార్యక్రమంగా పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్తున్నారు ఇలాంటి చెత్త పన్నులు ఇలాంటి పన్నుల్ని అధికంగా పెంచి ప్రజల్ని ఒక విధమైన భయాందోళనకి గురి చేయటం జరుగుతుందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ఎన్ని నిరుద్యోగ భృతిని పూర్తిగా రద్దు చేశారు పండగలకి ఇచ్చే సంక్రాంతికి కానీ క్రిస్మస్ కానీ రంజాన్ కానీ విచ్చిన కానుకల్ని కూడా అనుసరిస్తున్న కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా అఖిల భారత కార్మిక సంఘాలు మరియు స్వతంత్ర పారిశ్రామిక ఉద్యోగ సంఘాలు ఫెడరేషన్లు సంయుక్త కిషాన్ మోర్చా ప్రజలను కాపాడండి దేశాన్ని రక్షించండి అని కోరుతూ మార్చి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిదిన నిర్వహిస్తున్న రెండు రోజుల జాతీయ సమ్మెకు సిపిఎం పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి డి గోవిందరావు సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి ఎస్ నర్సింగులు సిపిఐ ఎంఎల్ జిల్లా కార్యదర్శి తాండ్ర ప్రకాష్ జిల్లా కార్యదర్శి సభ్యులు బవిరి కృష్ణమూర్తి సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా సిపిఎం జిల్లా కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ మార్చి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీలలో జరిగే దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెను జయప్రదం చేయాల్సిందిగా ప్రజానికానికి విజ్ఞప్తి చేశారు జాతీయ ఉద్యమ కాలం నాటి నుండి కార్మిక వర్గం సాధించుకున్న అనేక సంక్షేమ చట్టాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం రద్దు చేసి వాటి స్థానంలో కార్మికులకు నష్టదాయకంగా లేబర్ కోడ్లను అమలు చేయాలని కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుందని విమర్శించారు ఇప్పటికే కార్మిక సంఘాలు వామపక్షాలు ఈ విధానాలను వ్యతిరేకిస్తున్నాయని మార్చి ఇరవై రెండున రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహిస్తామని వారు పేర్కొన్నారు
కార్మిక వ్యతిరేక ప్రజా వ్యతిరేక రైతాంగ వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మార్చి ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది తేదీల్లో దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె చేయాలని అఖిల పక్ష కార్మిక సంఘాలు రైతు సంఘాలు అదేవిధంగా స్వతంత్ర ఫెడరేషన్లు స్వతంత్ర సంఘాలు పిలుపునిచ్చినాయి ఈ సమ్మెకి వామపక్షాలు సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేస్తున్నాం ఈరోజు బీజేపీ ప్రాంతం చాలా దుర్మార్గంగా వ్యవహరిస్తుంది ఈ రోజు తరతరాలుగా పోరాడి సంపాదించుకున్న కార్మిక చట్టాలని నలభై నాలుగు కార్మిక చట్టాలని నాలుగు లేబర్ కోడ్ కింద మార్చేసి ఇవాళ కార్మిక వర్గానికి కట్టు మాయసుగా చేసింది అంతేకాకుండా ఈ రోజు ప్రజల సంపదగా ఉండే మొత్తం సంపద అంతా కూడా ఈ రోజు ప్రజల సంపద అంతా కూడా కార్పొరేట్ సంపదగా మార్చేస్తుంది ఇవాళ స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ రైల్వే టెలికాం పాస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్రో బొగ్గు గన్లు నౌకాయానం మొత్తం అంత సర్వస్తం కూడా ఇవాళ కార్పొరేట్ సెక్టర్కి అప్పచెప్పేస్తారు ఇవాళ బాపన పోర్ట్ పోతున్న బాపన పాడు పోర్టు నుండి కృష్ణపట్నం పోర్టు వరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని పోర్టులు కూడా ఆధారకి అప్పచెప్పేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ రెవెన్యూ సహాయకుల సంఘం ఈరోజు ప్రభుత్వం గత రెండు వేల పదిహేడులో ఇచ్చినటువంటి మాటని ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనకడుగు వేసింది ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం మేము రెవెన్యూ సర్వీస్లో సర్వీస్ సంఘంలో మేము ఈ యూనియన్ మేముగా ప్రయాణం నడుస్తున్నాం మరి నిన్నను ఈ దీక్షలకి మా ఏపీజేఎస్కి సంబంధించినటువంటి మాకు ఏ సంబంధం లేదు అయితే ప్రభుత్వానికి మేము అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణంలో మేము ఉన్నాము సో మాకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైద్యులు వారి మీద మాకైతే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది పదమూడు వందల ఏడు పదమూడు వందల ఎనిమిది ఆ జీవ అనేది ఆ డిఏ కొనసాగిస్తారని మాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి నూజివేడు పంచాయతీరాజ్ ప్రభుత్వ అతిథి గృహంలో కాంట్రాక్టర్లతో వసూళ్ల భేటీలు మీడియాకి చిక్కిన అధికారులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల జీవన విధానాన్ని ఒక్క జీవోతో నాశనం చేయడానికి పూనుకున్నారని ఆరోపించిన మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ఒకే కుటుంబాన్ని పగబట్టిన పాము ఒకే నెలలో ఆరు సార్లు పాము కాటుకు గురైన వైనం ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మళ్లీ గుర్తను కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం